عندما تريد فحص صحة الكبد فيمكن ذلك عن طريق أخذ عينة من الدم وعمل اختبار يسمى Liver Function Test واختصاره LFT وهو اختبار يقيس بشكل عام مدى أداء الكبد لوظائفه الطبيعية المتمثلة في إنتاج البروتينات وإزالة الفضلات والسموم وإذا نظرت لنتيجة الاختبار ستجد أنها بالضبط تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول هو كمية البروتينات التي ينتجها الكبد مثل الألبيومين والجلوبيولين والقسم الثاني كمية الفضلات وهي بيليروبين والأهم من ذلك القسم الثالث وهي كمية هذه الأنزيمات الأربعة ويشار إليها باختصار ALT, AST, ALP و GGT وهي عبارة عن أنزيمات تتسرب من خلايا الكبد إلى الدم في حالة التشحم أو التلف أو أمراض المرارة وتستخدم معايير كميتها كمقياس لصحة الكبد تعالوا معي بها الحلقة نتعرف على أسباب ارتفاع أنزيمات الكبد الأربعة وعلاقتها بصحة الكبد أول نقطة يجب توضيحها أن هذه الأنزيمات لا تقيس وظيفة الكبد بل تقيس مدى دمار خلايا الكبد أو القناة الصفراوية بلوري سيستم أو بعض أعضاء الجسم الأخرى ولكي نفهم بالضبط معنى ارتفاع قيمها لنبدأ بتعلم من أين تخرج هذه الأنزيمات الأنزيم الأول ALT موجود بشكل خاص في خلايا الكبد أما الأنزيم الثاني AST فهو موجود في خلايا الكبد ولكنه أيضا موجود في خلايا العضلات وسنرى أهمية ذلك فيما بعد أما الأنزيم الثالث ALP فهو موجود في القناة الصفراوية والمرارة أي خارج حدود الكبد وأيضا موجود في خلايا العظام ومشيمة المرأة الحامل وأخيرا الأنزيم الرابع GGT فهو موجود بشكل خاص في خلايا القناة الصفراوية الآن أعتقد أنه أصبح من السهل التنبؤ بأسباب ارتفاع هذه الأنزيمات عندما تتلف أو تلتهب خلايا الكبد يتسرب الأنزيم ALT لمجرى الدم مما يسبب ارتفاعه مثل حالات التهاب الكبد الفيروسي وتشحم الكبد الدهني الكحولي وغير الكحولي واستهلاك المسكنات خاصة عقار الأسيتامينوفين أو البنادول وأدوية الكوليسترول وتلف خلايا الكبد يرفع أيضا الأنزيم الثاني AST ولكن النقطة الفارقة المهمة بين الأنزيمين الأول والثاني هي أن ارتفاع الثاني AST لوحده بدون ارتفاع الأنزيم الأول يدل على تلف الأنسجة الرخوة لأن هذا الأنزيم موجود أيضا في العضلات فقد يرتفع بسبب حالات إصابة العضلات من التمرين الرياضي المكثف أو بسبب الحروق أو بسبب النوبات أو الأزمة القلبية لأن القلب في النهاية عبارة عن عضلة ويوجد أيضا حالات خاصة لارتفاع هذين الأنزيمين يقارن الأطباء بين مستويات AST و ALT عن طريق حساب النسبة بينهما أو AST ALT ratio إذا كانت هذه النسبة أعلى من اثنين فتدل على أن المريض مصاب بمرض تشحم الكبد الكحولي ونقطة أخرى تشخيصية في ارتفاع الأنزيمين AST و ALT هي في حالة ارتفاع أحدهما أعلى من ألف وحدة في اللتر حيث أنها تدل على التهاب ونقص تروية خلايا الكبد أو اسكيميك هيباتايتس أو قد ترتفع بسبب الإفراط في استهلاك المسكن باراسيتامول ثالثا أسباب ارتفاع أنزيم ALP بما أن هذا الأنزيم غير موجود في خلايا الكبد تلف خلايا الكبد لن يرفع مستوياته ولكنه يرتفع في حالة المشاكل الأخرى المتعلقة بالقناة الصفراوية مثل حالة الركود الصفراوي كوليستيسز وهو زيادة لزوجة العصارة أو بسبب وجود حصوات أو التهاب في المرارة ولكن هذا ليس السبب الوحيد فكما ذكرت سابقا أن الأنزيم ALP موجود أيضا في العظام لذلك إصابة الهيكل العظمي بالأمراض مثل هشاشة العظام والكساح ونقص فيتامين D وأمراض الكلى تسبب ارتفاع في مستوياته وأخيرا قد يرتفع مؤقتا عند النساء أثناء الحمل والولادة لأن الأنزيم موجود في المشيمة أخيرا ارتفاع أنزيم GGT بما أن هذا الأنزيم موجود بشكل خاص في خلايا القناة الصفراوية لذلك ارتفاع كلا الأنزيمين ALP و GGT معا 
هو الاختبار الأكثر حساسية للكشف على مشاكل القناة الصفراوية والعكس صحيح في حالة ارتفاع الأنزيم ALP فقط بدون ارتفاع الأنزيم GGT فهذا يدل على مشاكل عظمية أو إذا المريض امرأة فيدل على أنها حامل فقط في حالة ارتفاع الأنزيم GGT لوحده فيدل على أن المريض يستهلك الكحول وبهذه الطريقة تعلمت كيف تفسر نتيجة فحص الكبد لدي وفي الختام أسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه